বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি ভবিষ্যৎকাল তবে আজকে আমরা পড়ছি ভবিষ্যৎকালের সাধু ভাষায় আমরা এর আগে পড়েছিলাম ভবিষ্যৎকালের চলিত ভাষায় তো সাধু চরিতর ভাষাগত যেহেতু পার্থক্য রয়েছে কালের মধ্যেও কিন্তু একটা কি পাওয়া যায় পার্থক্য পাওয়া যায় তো চলো বন্ধুরা আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে খুব ভালোভাবে চেষ্টা করি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি যে চেনার উপায়ের মধ্যে তার কী পার্থক্য পাওয়া যাচ্ছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধু ভাষায় সাধারণ ভবিষ্যতে চেনার উপায় হচ্ছে ইবে ইবে ইব কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে চলিতর মধ্যে চলিত সাধারণ ভবিষ্যতের মধ্যে কি ছিল চলো আমরা সেটা একটু জেনে ফেলি চলিত সেখানে ছিল কিন্তু শুধুমাত্র দেখো আমি লিখে দিচ্ছি বে বে আর হচ্ছে ব এখন পরিবর্তনটা কি হবে এই পরিবর্তনটা কিন্তু তোমরা আগের ভিডিওতেও জানতে পেরেছ যদি সাধারণ হয় যদি সাধারণ হয় সাধারণ শুধুমাত্র কিন্তু আমি ভবিষ্যতের জন্য বলছি তা না অতীত বর্তমানের ক্ষেত্রেও একই কথা বলছি যদি সাধারণ হয় তো সেক্ষেত্রে একটাই পরিবর্তন হবে সাধুতে এসে সেটা তার সাথে একটা ই যুক্ত হয়ে যাবে দেখো আমি তাহলে ই বে ই বে ই ব এখানে কিন্তু বে আর বে দুটোই একই রকম মনে করো না যে আমি ভুল বলছি ভুল করে লিখে ফেলেছি না ভুল করে লিখে ফেলিনি আসলেই দুটো একই রকম তোমরা এই যে ব্যবহার দেখলে যখন আমরা উদাহরণ দেখাবো তখন কিন্তু জিনিসটা খুব ভালো করে বুঝতে পারবে তো চলো উদাহরণ একটু দেখে ফেলি উদাহরণ মধ্যে বলা হচ্ছে সে কাজ করিবে আমরা আগে পড়েছিলাম সে কাজ করবে এখন হচ্ছে সে কাজ করিবে ই বে কর বাদ দিলে কি থাকে ই আর বে কর কেন বাদ দেবো কর হচ্ছে ধাতু প্রত্যেকটার মধ্যে থেকে কর বাদ দিয়ে যা থাকবে সেটাই হচ্ছে চেনার উপায় তুমি কাজ করবে তাহলে এখন কি হয়ে গেল কর ই বে আমি কাজ করব এখানে কর বাদ দিলে ই বো সেই ই বে ই বে ই বো বন্ধুরা আশা করি তোমাদের কাছে ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে পরিষ্কার এ বাদেও যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও আজকে পর্যন্তই কথা হবে অন্য কোনো এক ভিডিওতে